Grande prêmio de Imola com resultados um tanto quanto inesperados e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, ontem não tivemos vídeo porque eu estou em viagem, eu estava indo ao meu destino, no caso ainda estava chegando, não pude gravar infelizmente, até porque tive um compromisso, então peço perdão a vocês, mas agora estamos voltando ao normal e vamos falar sobre o grande prêmio da Emília Romanha, ou Imola, provavelmente eu vou chamar de Imola aqui durante um bom tempo, mas vamos lá. Começando pelo seguinte, eu quero ir para alguns pontos uh, bem separadinhos. Sainz e Alonso abandonaram a corrida, o Sainz teve um toque com o Ricardo, o Alonso tocou se não me engano com o Schumacher, depois a lateral dele saiu, os dois abandonaram a corrida, para o Sainz é um grande prejuízo pelo simples fato de que já está pressionado, já muita gente fala em segundo piloto, e o Alonso que quando termina a corrida parece que vai bem, né? mas o problema é que nunca termina a corrida, tá? o Alonso está tá tendo muitos problemas com a sua Alpine, vamos ver também se a Alpine acaba resolvendo os problemas e se o Alonso dá mais sorte, já que hoje foi uma questão de toque. Mas enfim... Falando sobre isso, agora nós vamos para o que interessa. Nós temos Norris no pódio, nós temos Russell em P4 e nós temos também as duas Aston Martin marcando pontos, o que é bem legal e eu vou mais uma vez para aquela linha de raciocínio que tenho falado aqui para vocês. Não vejo como sendo problema da Mercedes o motor. Eu acredito que o problema é mais aerodinâmico, a McLaren quando começou a entender melhor o seu carro passou a ter resultados melhores, Aston Martin contou também aí com um grande prêmio muito bom, marcando pontos com seus dois carros, e o Russell fez também uma belíssima corrida, largando de forma sensacional, ganhou cinco ou seis posições logo na largada, segurou ataques tanto sem DRS como com DRS, o que mostra que o motor Mercedes estava assim muito bom, estava legal, conseguiu uma boa disputa, teve brigas, teve ultrapassagem, fez uma belíssima corrida e colocou a Mercedes em quarto enquanto o Hamilton sofreu bastante, terminou na 13 terceira posição, lembrando que no caso do Hamilton, eu vou até colocar alguns pontos, primeiro, Hamilton não está se adaptando tão bem a esse carro como o Russell, pelo menos é o que aparenta agora, o Russell talvez por ter passado ali três temporadas na, na Williams, tenha um costume maior de andar em carro ruim, carro desequilibrado, então sim o Russell pode estar tá com toda a experiência de Williams fazendo-se valer disso para bater o Hamilton, o Hamilton além disso tudo, Teve um toque no box com o Ocon, que eu não sei se chegou a danificar o carro dele, mas o Hamilton teve dificuldades em fazer determinadas ultrapassagens quando a pista secou. Com a pista molhada, o Hamilton ultrapassou e foi ultrapassado. Naquele período, ainda sem o DRS, Hamilton já não tinha ritmo para passar o Gasly e quando colocou o DRS ele não conseguiu passar também, até porque o Gasly muitas vezes se defendia utilizando o DRS contra o Albon, que é motor Mercedes e conseguiu segurar o Gasly ou seja, tem aí esse elemento de estratégia e tem esse elemento de performance que mostra mais uma vez que a Mercedes não tem um motor ruim assim como as pessoas falam. Então para mim o Hamilton está tendo mais dificuldade com acerto, está tendo mais dificuldade em ter a performance que ele gostaria justamente por conta do Russell ter mais experiência com carros desequilibrados, vamos ver como ele vai sair ao longo das próximas corridas. Falando dos outros resultados que foram tanto quanto surpreendentes, Magnussen levou a Haas mais uma vez aos pontos, o que é bem legal, nós tivemos o Tsunoda com a AlphaTauri, conseguiu recuperar boas posições, e claro, nós temos o Bottas que está fazendo um início de temporada muito forte. Foi um início de temporada excelente, ou está sendo excelente, o Bottas fez uma corrida muito boa, conseguiu mais uma vez resultado expressivo no campeonato, e não somente isso, consistente, cometendo poucos erros, teve um problema no box que aí não é culpa dele, e claro, fazendo o máximo que pode com uma Alfa Romeo, que se mostra um carro interessante nesse início de temporada, então o Bottas merece sim esse asterisco também, esse elogio. Se nós passarmos para os líderes, para aqueles caras que a gente fala de disputa de campeonato, Leclerc teve um dia para esquecer, e na verdade não somente um dia, um final de semana para esquecer. Por quê? Leclerc não somente perdeu a sprint ontem para o Verstappen, tendo problema com desgaste de pneus, como hoje largou mal e depois disso ficou muito tempo preso atrás do Pérez, que teve um bom ritmo, eu vou sim elogiar o Pérez, mas o Leclerc ficou preso atrás do Pérez, quando teve o DRS conseguiu fazer ali uma outra ultrapassagem em cima de pilotos mais fracos, com carros mais fracos, mas quando era uma situação fora de DRS talvez essas ultrapassagens não tivessem acontecido com a mesma facilidade, 
E ainda teve um erro, o Leclerc ele comete um erro na chicane que é curioso, ele é muito agressivo naquela abordagem da chicane, você vê que logo na primeira perna da chicane ele agride de uma forma que não é o comum, e na segunda perna então ele busca fazer a agressão para corrigir o carro, e roda, bate e dá muita sorte de não abandonar. Eu tenho falado isso no Twitter, Leclerc na verdade deu muita sorte, ele poderia facilmente ter abandonado com aquele tipo de dano que teve, inclusive terminar a corrida nos pontos já foi um grande lucro para o Leclerc, eu diria que o minimizar danos deu certo, ele fez ali umas três ultrapassagens depois que parou nos boxes, mas o erro eu não vou aqui colocar, nossa é pressão, não sei o que, porque eu acho que é um pouco cedo para um piloto que fez outras três corridas muito fortes, mas ainda assim é um erro que custa pontos, e pontos nós sabemos que no final do campeonato pode fazer uma grande diferença, ainda mais considerando num campeonato que promete ser contra Verstappen e Red Bull, e claro, vai ser uma disputa muito intensa até o final do campeonato. A Ferrari buscou uma atualização no seu sistema de combustível para todas as equipes com motor Ferrari, tá? Teve essa atualização no sistema de combustível, nas bombas, porque é o problema que a Red Bull estava tendo e vem tendo as outras equipes também, nós falamos isso em um outro vídeo, que as demais equipes estão tendo problemas com isso também, então não se assuste, não é algo exclusivo da Red Bull, todo mundo está tendo problema com isso, pode ser algo relacionado ao novo combustível, que acaba sendo um pouco mais agressivo com todo o sistema de combustível, mas enfim, essa é uma outra história, o Leclerc acaba tendo uma corrida em que ele minimizou danos e perdeu muitos pontos no campeonato para Verstappen e a Ferrari para a Red Bull, ainda mais com uma dobradinha da Red Bull. No caso da dobradinha da Red Bull, Pérez se defendeu muito bem, correu muito bem, Verstappen passeou, Verstappen literalmente passeou durante a corrida, foi muito tranquila, a, a perda de posições do Leclerc logo no início acaba sendo crucial para o Verstappen, porque ele não precisa desgastar seus pneus numa eventual disputa com o Leclerc, então Max teve uma corrida muito sólida, muito forte, e o Pérez também se defendeu muito bem, e o Pérez conseguiu fazer a defesa que se fosse no período com DRS não conseguiria, eu acredito que está bem claro que se fosse no período de DRS ele não teria a chance de defesa e no final das contas o Leclerc teria ultrapassado, então nós temos uma corrida que se divide em dois tempos, o antes do DRS e o depois do DRS, o antes do DRS nós tivemos as primeiras 20 voltas muito fortes, com disputas, com ultrapassagens, com o carro botando de lado, com gente levando o outro ao erro, foi muito legal de ver, coloquei isso no Twitter, foi uma corrida em que a perícia técnica do piloto acabou sendo mais interessante do que propriamente simplesmente apertar o botão e passar sem chance. Quem pôde defender, defendeu muito bem, quem conseguiu atacar também atacou muito bem, o início da corrida foi muito legal. Já depois nós tivemos ali mais algumas voltas sem DRS, que a pista foi secando, todo mundo com o mesmo pneu, foi ficando algo um pouco mais difícil de ultrapassar sim, nós tivemos ali já um trenzinho se formando, quando ativou o DRS aquela turma do Hamilton ali para trás ficou presa no trem de DRS e nós tivemos algumas poucas ultrapassagens, como o Tsunoda fez ultrapassagem no DRS, o Leclerc também se fazendo valer também do pneu macio e claro, ultrapassagens que não tiveram chance para os seus adversários, que é uma tecla que eu tenho batido e talvez um dia eu faça um vídeo é, com outros pontos sobre o DRS que as pessoas ainda estão naquela de quantidade de ultrapassagens, sendo que quantidade e qualidade é algo que nem se discute e vai muito além disso, a discussão vai muito além disso, nós estamos falando de mentalidade, de perícia, de técnica, de outros pontos que não vou nem entrar agora. O que eu quero dizer é, a corrida teve a sua parte de pista molhada e a parte de pista seca, uma parte muito de sem DRS, a outra com DRS e no final das contas tudo cooperou para que tivesse esse resultado final, esperava-se mais chuva, e ela não veio, e essa chuva poderia ter embolado ainda mais. O saldo dessa corrida em Imola é basicamente Verstappen e Pérez conseguiram um grande resultado para a Red Bull, a McLaren se recuperando, a Alfa Romeo mostrando que está brigando ali, a Ferrari tendo que coçar a cabeça e falar ok, nós não podemos mais ter esse tipo de final de semana, e claro aquele meio de pelotão super embolado que a gente já está acostumado. Então vamos acompanhar os desdobramentos, algumas equipes tiveram atualizações pequenas, como a própria Red Bull teve atualizações pequenas para esse final de semana, o Magnussen por exemplo com a sua Haas, ele estava num acerto de carro diferente, o que é legal também, então eu acredito que foi um final de semana que quando nós não temos todo aquele tempo de treino livre com o setup aberto, porque o, o parque foi fechado já depois do TL1, eu acredito que as coisas ficam muito mais interessantes na Fórmula 1. Alguns poucos pilotos fizeram mais do que uma parada, então no caso Schumacher, Ricardo, Pérez, Verstappen e Leclerc fizeram essas paradas a mais, o resto foi tudo de uma parada, 
uma corrida que para alguns foi morna, para outros foi muito boa, para mim foi muito boa, principalmente aquele período sem DRS com bastante disputa, muita coisa a ser colocada em termos de estratégia, mas a Red Bull foi perfeita, levou a dobradinha. Qual a sua opinião da corrida? Diz aí nos comentários, amanhã teremos mais vídeos para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!